Sekarang kita nak proceed kepada subtopik seterusnya 3.7 Electrical Energy and Power Ok so kita lihat Electrical Energy first which is the symbol is E Ok one of the most important function of current dalam electric circuit adalah untuk transfer energy from a source Ok ada battery ataupun generator to an electrical device Ok kita nak transfer energy daripada source kita pergi pada electrical device lah Contoh cell phone, MP3 player and so on Ok as a current, okay, flows from the terminal A to the terminal 3 Ok if it flows for the time T, the charge Q electron which is carries from B to A is given by Q sama dengan I think. Okay, so the work done on this charge, okay, work done on this charge adalah equal to the electrical energy supply. Okay, so maksudnya work done sama dengan energy supply. Okay, which is equal to Q times V, which is Q adalah I times T. So, kita ada I T times dengan voltage. Okay, so ini adalah equation yang kita akan apply untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan electrical energy okay so i is an electric current v is potential t is time taken okay ini equation untuk apply cari electrical energy okay now kita lihat pula kepada power okay power is defined as the energy liberated per unit time in the electrical device okay dari segi equation power sama dengan work done divided by time work done tadi sama dengan apa iv times t divided by t so kita dapat equation power adalah sama dengan i times v ataupun i times i squared times r ataupun v squared over r okay so kita ada tiga equation di sini alright untuk cari nilai power Okay, so power is a scalar quantity dan dia punya unit adalah watts. Alright, so kita just apply equation untuk cari power. Okay, cuba kita lihatlah dia nak power apa, power dissipated ke, average power ke and so on.